luftërat e ilirëve me Macedonë. Shtetet i lire, si që theksuan, rranë shumë herët me konflikt me fqinjet e tyre Macedon. 71 këto konflikte u bënd të shpeshta veçanërish gjatë shekullit i vë para erën në kohën e forcimit të mavë të shtetit Macedon dhe gjatë shëndërimit të ti në njën nga fuqit ushtarake më të mëdha të botë sa të hershme. Në vitin 360, pasi i liret arritën të a imponojnë Macedonve tributin, ata sulmuan për sëri Macedonin, të cilën e sundon të mbreti për dika. Në këtë betej Macedonët pësuan disfat të rënd, 4.000 ushtar të tyre humbën jetën në fush betej së bashku me mbretin e tyre. I liret në basë kësa i pushtuan viset për endimore të Macedonis, kështu që rezikuan edhe vetë qendrën e saj. Trashegimtari i përdikës, Filipi i i mblodhi një ushtri të madhe dhe e mundi mbretin i lirë bardullin duke e detyruar që të tërhiqet nga teritori Macedon. Kufiri midis Macedonis dhe i liris u caktua atëherë në liqenin e ohri. Një shtet Macedoni fort ishte rezik jo vetëm për i liret, por edhe për të gjithë fshinjet e tjerë në radhë të parë për grekët. Athina frikoj posaqërisht prej Macedonis së fuqishme të cilën Filipi i energjik dhe ambicios me reformat e veta në fushën e brendshme dhe me fitoret kunder armiqve të jashtëm e bëri si një faktor më të rëndësishëm politik dhe ushtarak në Evropën e atë hershme. Athina në luftën kunder rezikut të ri kërkonte dhe i gjeti aleat popuit cilë tjetonin në fqinisi të Macedonis. Në vitin 356 para erë me iniciative në Athinasve, u lidh alianca anti-Macedone midis Athinasve, Thrakasve, Peonve dhe Ilirve. Për nder të kësaj aliance në Athin, u ngrit stela e mermer në të cilën përmendet edhe grabi, sundimtar Ilir. Me gjitha të, Filipi nuk u frigua, kështu që kunder Ilirve dërgoj prisin e vetu shtarak, parmenionin. Ilirët pësuan disfat të rënd, e cila Macedonve ju bëri të mundur që të pengojnë fuqin Ilire dhe për një kohë të dhe jevitojnë sulmet e tyre kunder Macedonis. Me gjitha të, as pas kësaj luftimet me Ilirët nuk pushuan. Filipi u detyrua edhe disa her të luftoj me Ilirët. Mirë po, as Athina nuk u qetsua. Kunder shtari i madhi Filipit, orator i demosten në bajti fjalimet e një ora, Filipike, kunder mbretit Macedon duke i paralajmëruar qytetarët e vetë për rezikun Macedon. Në vitin 322 para erë demosteni duke kërkuar aleat shkoj vetë në Iliri, por nuk pati aqë shumë sukses. Me gjitha të, luftimet e Ilirve kunder Filipit vazhduan derisa a i vdiq në vitin 336 para erë. I biri i ti, Aleksandri i madh, vazhdoj luftën kunder i lirve. Qysh në filim të sundimit të ti, u detyrua të luftoj për shkak të sulmit që i bën mbreti i enkeleve, klejti, i biri i bardullit dhe mbreti i taulantëve glaukia. Aleksandri i mundi dhe prej atëher enkelejt njohen sundimin suprem të Macedonve. Një nga trashëgimtarët e Aleksandrit në fronin Macedon, Kasandri, arriti deri në det dhe pushtoj kolonit greke Epidamnos dhe Apollonia. Mirë po kjo nuk zjati shumë, sepse rethanat në vetë Macedonin dhe në Greqi e detyruan që të lidh pachen me Glaukin dhe të kthejet së shpejti në atëve. Epidamni dhe Apollonia u qliruan nga pushteti Macedon. Luftërat me Macedonet nga njëra anë dhe me epiriotet në anën tjetër do të vazhdojnë edhe një kohë të gjatë me fatë të ndryshueshëm. Të lodhur nga këto luftërat të gjata e nkelejet dhe taulantët së shpejti do të detyruan të adorzojnë udhejsin fiseve të tjera i lire.